तपाईँको लागि त्यो चाहिँ स्यालेरीमा इन्क्लुड होस् भनेर त्यही भएर रिम्बर्समेन्ट सुरुमा रिम्बर्समेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नुहोस् है रिम्बर्समेन्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै इम्प्लोइले अथवा कुनै एउटा कामदारले आफ्नो रोजगारदाताको बिहाफमा कुनै एउटा खर्च गरेको छ होइन कुनै एउटा खर्च गरेको छ र त्यो खर्चलाई चाहिँ उसले पछि चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरबाट चाहिँ के गर्छ क्लेम गर्छ अथवा फिर्ता लिन्छ रिम्बर्समेन्ट भनेको चाहिँ कम्पनसेसन टाइप कम्पनसेसन भनेको सुरुमा मैले खर्च गर्ने खर्च गरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई बापत के गर्ने फिर्ता लिने फिर्ता लिने अथवा कम्पनसेसन क्लेम गर्ने रिम्बर्स गर्ने सपोज म म मानौ म चौधरी ग्रुपमा काम गर्छु चौधरी ग्रुपको मार्केटिङ डिभिजनमा म काम गर्छु म मार्केटिङ डिभिजनमा काम गर्ने बेलामा म चाहिँ दिनै पिछे बाहिरतिर हिँडिरहनु पर्छ र मैले ट्याक्सी खर्च चाहिँ पाँच सय रुपियाँ खर्च गरेँ आज भने मैले त्यो पाँच सय रुपियाँ किन खर्च गरेँ किनभने म चौधरी चौधरी ग्रुपकै लागि काम गरिरहेको छु र चौधरी ग्रुपकै कामको लागि म हिँडिरहेको छु भनेपछि त्यो पैसा मैले यदि मलाई मेरो रोजगार मेरो चौधरी ग्रुपले मलाई त्यो पैसा फिर्ता दिन्छ मैले बिल देखाएँ भने द्याट मिन्स इट इज अ के हो रिम्बर्समेन्ट मैले इम्प्लोयरको लागि काम गरे बापत कुनै पनि एउटा पैसा खर्च गरेँ र त्यो पैसा खर्च गरे बापत मैले पछि त्यो पैसा क्लेम गरेर उबाट फिर्ता पाउँछु भने द्याट इज कल रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस मैले गरेको खर्चको भरपाई रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस टू बी इन्क्लुडेड इन इन्कम सुरुमा हेर्नु त रिम्बर्समेन्ट पनि दुई तरिकाको हुन्छ रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस टू बी इन्क्लुडेड इन इन्कम र रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस दैट आर नट टू बी इन्क्लुडेड इन इन्कम सुरुमा रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस टू बी इन्क्लुडेड इन इन्कम जुन कुन कुन चाहिँ रिम्बर्समेन्ट चाहिँ मैले इन्कममा इन्क्लुड गर्न पर्छ हेर्नु है त रिम्बर्समेन्ट टू द इम्प्लोइ दैट आर नट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बिजनेस अफ द इम्प्लोइ आर चार्जेबल टू ट्याक्स भन्नु त्यसलाई मैले कुनै पनि एउटा रिम्बर्समेन्ट एज एन इम्प्लोयर मैले कुनै इम्प्लोइलाई के गरेँ भन्दा फेरि रिम्बर्समेन्ट अथवा खर्चको भरपाई दिए जुन चाहिँ मेरो कामसँग रिलेटेडै छैन कुनै एउटा इम्प्लोयरले कुनै एउटा इम्प्लोइलाई कुनै पनि एउटा खर्च गर्नको लागि के गऱ्यो रिम्बर्स गऱ्यो उसले गरेको खर्चको चाहिँ के गऱ्यो भरपाई गरिदियो अथवा कम्पनसेसन दियो अथवा रिम्बर्समेन्ट दियो जुन खर्च चाहिँ इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेडै छैन अथवा बिजनेससँग रिलेटेडै छैन टर्म्स अफ इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेडै छैन अथवा इम्प्लोयरको बिजनेससँग रिलेटेडै छैन भने त्यो मैले पेमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ट्याक्समा चार्जेबल गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई मैले इन्कम फ्रम स्यालरीमा के गर्नु पऱ्यो इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो हेर्नु त रिम्बर्समेन्ट अ पर्सनल एन्ड डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस अफ द इम्प्लोइ अर अ पर्सन रिलेटेड टू दिम अर अर इज इन्क्लुडेड इन द इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि कुनै पनि रिम्बर्समेन्ट जुन चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि छ अथवा डोमेस्टिक भनेको हाउस होल्ड अथवा घरायसी नेचरको छ इम्प्लोइको अर द पर्सन रिलेटेड टू हिमर अर भनेको उसको स्पाउस हुनसक्छ उसको चिल्ड्रेन हुनसक्छ उसको फ्यामिली हुनसक्छ प्यारेन्ट्स हुनसक्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा जोड्न पऱ्यो भनेपछि कस्तो रिम्बर्समेन्ट चाहिँ मेरो इन्कममा इन्क्लुडेड हुने भयो भने जुन चाहिँ मेरो स्पेसिफिकली इम्प्लोयरको बिजनेससँग रिलेटेड छैन होइन र त्यसै गरी यदि कुनै इम्प्लोयरले पर्सनल एक्सपेन्सेस हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस घर आइसी एक्सपेन्सेस अथवा कुनै पनि इम्प्लोइसँग रिलेटेड अर्को कुनै व्यक्तिको खर्च चाहिँ आफूले बिहोर दिइरहेको छ भने त्यो खर्चलाई मैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा जोड्न पऱ्यो फर इक्जाम्पल हेर्नु है त मिस्टर एक्स भन्ने चाहिँ चौधरी ग्रुपमा काम गर्ने रहेछ मिस्टर एक्स चौधरी ग्रुपमा काम गर्दा गर्दै उसलाई चाहिँ चौधरी ग्रुपले बिजनेस टुरको लागि हङकङ पठायो होइन चौधरी ग्रुपले चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्न लाग्छ हङकङमा वाइवाई चाउ छेउको र त्यही भएर उसलाई चाहिँ ल तिमी हङकङ जाऊ हङकङ गएर चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गरेर आऊ भनेर उसलाई हङकङ पठायो हङकङ जाँदा फेरि उसले के गऱ्यो भन्दाखेरि मिस्टर एक्सले आफ्नो वाइफलाई पनि सँगै लिएर गयो र उनीहरू वाइफलाई सँगै लिएर जाँदाखेरि मिस्टर एक्सको खर्च त चौधरी ग्रुपले बेहोर दिने भइहाल्यो किनभने ही इज कम्प्लिटली डुइङ बिजनेस ही इज कम्प्लिटली डुइङ बिजनेस अन बिहाफ अफ इज इम्प्लोयर भनेपछि के भन्दाखेरि ऊ किन हङकङ गइरहेको छ ऊ फिजिबिलिटी स्टडी गर्न गइरहेको छ चौधरी ग्रुपको बिहाफमा भनेपछि उसले चाहिँ चौधरी ग्रुपकै बिहाफमा त हङकङ गयो नि चौधरी ग्रुपकै बिजनेसको बिहाफमा हङकङ गयो इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस अफ चौधरी ग्रुप बिजनेससँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ चौधरी ग्रुपको र ऊ चौधरी ग्रुपको इम्प्लोइ हो त्यही भएर उसले गरेको खर्च अथवा उसले गरेको कुनै खर्च यदि चौधरी ग्रुपले हालिदिन्छ भने उसको त्यहाँको होटेलको खर्च उसको घुम्नको खर्च उसको गाडीको खर्च खानाको खर्च यदि चौधरी ग्रुपले हालिदिन्छ भने त्यसलाई मैले के भन्न पऱ्यो डाइरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस भन्न पऱ्यो होइन त्यही भएर डाइरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेसलाई चाहिँ मैले रिम्बर्समेन्टमा कन्सिडर त गरेँ तर त्यसलाई मैले इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड चाहिँ गर्दिनँ होइन त्यो चाहिँ म
तो डायरेक्टली बिजनेस संग रिलेटेड छैन नि डायरेक्टली बिजनेस संग रिलेटेड छैन उ त उसको पर्सनल खर्च हो यदि त्यो खर्च पनि चौधरी ग्रुप ले उलाई कम्पनसेट अथवा रिम्बर्स गरिरा छ भने त्यो रिम्बर्समेन्ट को लागि मैले के भन्न पर्यो त्यो रिम्बर्समेन्ट लाई मैले के भन्न पर्यो इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट मा कन्सिडर गर्न पर्ने भयो भनेपछि अब हेर्नु है त रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस दैट आर नट इन्क्लुडेड इन इन्कम एतापटी इन्क्लुडेड इन इन्कम भयो एतापटी नट इन्क्लुडेड इन इन्कम रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाइ एन एम्प्लोइ स्पेसिफिकली फर द बिजनेस अफ द एम्प्लोयर इज नट इन्क्लुडेड इन इन्कम फ्रम द एम्प्लोयमेन्ट बिकज दिस इज द एक्सपेन्सेस व्हिच आर इन्कर्ड स्पेसिफिकली फर द पर्पस अफ इम्प्लोयर मिस्टर एक्स ले हङकङ मा गएर होटल मा बसेको खाना खर्च भने त्यो सबै के हो उसले बिजनेस सँग रिलेटेड भएर गरेको त्यही भएर त्यो रिम्बर्समेन्ट यदि इम्प्लोयर ले प्रोवाइड गरिरा छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट लाई मैले स्यालरी मा इन्क्लुड गर्न मिलेन किनभने यो त इम्प्लोयर को बिहाफ मा गरेको खर्च हो त्यही भएर मैले त्यसलाई स्यालरी अथवा इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट मा कन्सिडर गर्न मिलेन तर मिस्टर एक्स को वाइफ लाई पनि उले सँगै लिएर गइरा छ मिस्टर मिसेस एक्स को खर्च लाई चाहिँ मैले के गर्न पर्यो जोड्न पर्यो किनभने इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द पर्सनल एक्सपेन्डिचर अफ इम्प्लोइ पर्सनल एक्सपेन्सेस हो त्यो इम्प्लोयमेन्ट सँग रिलेटेड पनि हैन त्यही भएर त्यो खर्च लाई चाहिँ मैले स्यालरी को इम्प्लोयमेन्ट मा जोड्छु स्यालरी कम्पिटिसन अथवा इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट कम्पिटिसन मा जोड्छु त्यसैगरी यदि मेरो आफ्नै इम्प्लोयर ले मलाई कतै खटाइरा छ र मेरो इम्प्लोयर को बिहाफ मा मैले के काम गर्दिरा छु भने त्यसलाई मैले स्यालरी मा जोड्न मिले बुझ्नु भयो है नोट में हेन त हाउ वर फर एनी एमाउंट दैट इज रिमर्स बाय द इम्प्लोयर हुच हेज कनेक्शन टू बोथ बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस देन सच एमाउंट हेज टू बी प्रोपर्ली बाइफर्केटेड सो हेज टू इन्क्लूड द पर्सनल पेमेंट अंडर द हेड सैलरी एंड नट टू इन्क्लूड द एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू द बिजनेस यदि कुछ रिमर्समेंट चाहिए मेरे बिजनेस संग रिलेटेड भी साथ साथ ही बिजनेस संग भर नन बिजनेस एक्टिविटीस रिनेटेड फर एक्जापल व्यक्तिगत पर्पज को रिनेटेड यदि कुछ एक्सपेन्सेस अथवा रिमर्समेंट मैं कुछ खर्च करें तो खर्च चाहे मेरे व्यक्तिगत पर्पज को रिनेट छ रो रोजगारी सब रिनेटेड मैं तेल क्लियर बाइफर्केट कर छुटा पर्च कुछ खर्च मेरे इम्प्लोयमेंट सब रिनेटेड मेरे पर्सनल सब रिनेटेड छुट्टाए बापत जो जो इम्प्लोयमेंट सब रिनेटेड मैं इम्प्लोयमेंट सब क्लासिफाई कर पर्यो जो पर्सनल सब रिनेटेड मैं पर्सनल भर क्लासिफाई कर पर्यो रि इम्प्लोयमेंट सब रिनेटेड हो मैं इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़न पड़ेन तेरी यदि मेरे पर्सनल एक्सपेन्सेस हो जो मैं इम्प्लोयर पर रिमर्समेंट ली रहा मैं इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में कन्सिडर कर पर्यो इक्जापल को हेन तो इन्क्लूड्स सेम मोबाइल फोन यूज फर अफिस एंड बिजनेस पर्पोज सेम कार यूज फर अफिस एंड बिजनेस पर्पोज मैं एट मोबाइल मैं अफिस ने दी रहे तो अफिस मैं यदि मोबाइल पर मोबाइल तो अफिस ने देखे मोबाइल यदि मैं व्यक्तिगत पर्पज को यूज कर मैं अफिस को पर्पज को यूज करो मेरे अफिस को पर्पज को यूज भैर खर्च जो मेरे रोजगारदाता अथवा इम्प्लोय रिमबर्स कर इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना मिले क्योंकि दैट इज डाइरेक्टली रिनेटेड विथ द इम्प्लोयमेंट है यदि मेरे तो मोबाइल चाहिए मैं व्यक्तिगत पर्पज को यूज कर पर्सनल पर्पज को यूज करें यदि मेरे इम्प्लोय मैं तेल रिमबर्समेंट ली रहे तेज मैं इन्कम अंडर इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पड़ेगा तेगरी मेरे एट गाड़ी मैं गाड़ी व्यक्तिगत पर्पज को यूज कर मेरे इम्प्लोयमेंट को पर्पज को यूज कर मेरे इम्प्लोयमेंट में पर्पज को यूज कर टाइम में तेल मैं इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना मिले तेरी मैं व्यक्तिगत पर्पज को यूज कर इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़न पर्यो रिमबर्समेंट अफ एक्सपेन्सेस मैं कुछ एट खर्च करें तो खर्च करे बापत पच्चीस भरपाई लिए बिल दिए बिल दी बापत मैं तेज पर कंपनसेशन अथवा रिमबर्स करें मैं तेज को मैं खर्च को फिर्ता लिए रो खर्च यदि मेरे डाइरेक्टली रिनेटेड विथ इम्प्लोयमेंट है मैं इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना मिले है यदि मेरे तो डाइरेक्टली इम्प्लोयमेंट सब रिनेटेड छेन तर तो मेरे पर्सनल अथवा हाउस होल्ड अथवा डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस सब रिनेटेड मैं इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना मिले जोड़न पर्यो रही मैं चार्जेबल टू टैक्स कर नेक्स्ट हेम तो फीज कमीशन फीस रमीशन मैं के इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पड़ेगा फीस रमीशन भर के पर्सेंट हो सुरू में कमीशन कमीशन इज द इन्सेंटिव इन्सेंटिव पेड बेस्ड ऑन द एचिवमेंट अफ द पर्फर्मेस अफ द तारगेट कुछ तारगेट अथवा पर्फर्मेस एचिव करे बापत मैं एट इन्सेंटिव एज एन इम्प्लोयर कुछ एट इन्सेंटिव दी रहूँ मैं के भू कमीशन भू कु एवं इम्प्लोयर ने कुछ एवं इम्प्लोई ने पर्फर्मेस राो गयो अथवा तारगेट दिए तारगेट एचिव गयो रो तारगेट अथवा पर्फर्मेस राो गए बापत उसका इन्सेंटिव बेनिफिट कर अथवा मोर मोटिवेट करना कुछ एवं पेमेंट कर मैं कमीशन भू इट मे बी बेस्ड ऑन द पर्सेंटेज अफ टर्न ओवर और एज अ पर्सेंटेज अफ प्रोफिट हे 
कमिशन चाहिँ इनकम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भन्दा फेरि पर्सेंटेज अफ टर्नओभरको बेसिसमा पनि हुन सक्छ अथवा पर्सेंटेज अफ प्रोफिटको बेसिसमा पनि हुन सक्छ पर्सेंटेज अफ टर्नओभर भनेको मेरो रेभिन्यूको बेसिसमा पनि मैले कमिशन दिन सक्छु अथवा मैले जति आम्दानी जेनेरेट गरे त्यसको बेसिसमा पनि मैले के दिन सक्छु कमिशन दिन सक्छु भनेपछि कुनै एउटा इम्प्लोयरले इम्प्लोयले राम्रो काम गरे बापत अथवा दिएको टार्गेट एचिभ गरे बापत कुनै एउटा पेमेन्ट इन्सेन्टिभ को फर्ममा पेमेन्ट गरिरहेछ भने त्यसलाई कमिशन भन्छु र कमिशन चाहिँ आइदर इट मे बी बेस्ड अन द टर्नओभर टर्नओभर अथवा रेभिन्यूको बेसिसमा पनि कमिशन दिन सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रोफिटको बेसिसमा पनि दिन सकिन्छ त्यसैगरी फिज हेरौँ फिज भनेको चाहिँ के हो भने एन्ड इम्प्लोई मे बी गिभन इन एडिसन टू द बेसिक स्यालेरी एक्स्ट्रा रेमोनरेसन फर पर्फर्मिङ द स्पेसिफिक जब अन्डर द टर्म्स अफ इम्प्लोई सच एक्स्ट्रा रेमोनरेसन इज टर्म एज ए फी कुनै इम्प्लोईलाई चाहिँ बेसिक स्यालेरी आधारभूत तलरी आधारभूत स्यालेरी अथवा आधारभूत तलब भन्दा चाहिँ अलिकति बढेर कुनै एउटा पेमेन्ट अथवा रेमोनरेसन दिइन्छ जुन चाहिँ स्पेसिफिक जब अथवा स्पेसिफिक भनेको स्पेसियल टाइप अफ जब असाइन गरेको हुन्छ र त्यो स्पेसियल टाइप अफ जब उसले एकम्प्लिस गरेको छ र त्यो एकम्प्लिसमेन्टको बेसिसमा उसलाई आफ्नो आधारभूत तलब भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा रेमोनरेसन दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फिज भन्छौँ सच एक्स्ट्रा रेमोनरेसन इज टर्म एज अ फी सो बोथ फिज र कमिशन चाहिँ हामीले के गर्छौँ चार्जेबलको ट्याक्स भन्छौँ फिज र कमिशनलाई पनि हामीले इन्कम अन्डर इम्प्लोइमेन्टमा जोड्छौँ अब हेर्नु त ओभर टाइम पेमेन्ट्स ओभर टाइम पेमेन्ट भनेको चाहिँ इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ टाइमको लागि मात्रै काममा लाउन सक्छ त्यो स्पेसिफाइड टाइम भन्दा यदि कुनै इम्प्लोइले धेरै काम गरेको छ अथवा आफ्नो इफर्टलाई एक्स्ट्रा पुट गरेको छ भने त्यो एक्स्ट्रा इफर्ट अथवा एक्स्ट्रा टाइम स्पेन्ड गरे बापत उसलाई कुनै पेमेन्ट दिन्छ भने त्यसलाई हामीले ओभर टाइम पेमेन्ट भन्छौँ ओभर टाइम पेमेन्ट भनेको एनी एक्स्ट्रा एमाउन्ट द्याट इज बिइङ रिसिभ्ड अकेजनली बाई द इम्प्लोइ फर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेन्ड अन द जब इज कल्ड ओभर टाइम पेमेन्ट कुनै अबाउट कुनै एउटा इम्प्लोयरले हुन सक्छ कि उसको दिनभरि काम गर्नुपर्ने चाहिँ आठ घन्टा हुनसक्छ तर कुनै एउटा इम्प्लोइले मानौ नौ घन्टा काम गऱ्यो भने उसले एउटा एक्स्ट्रा उसले एक्स्ट्रा इफर्ट लगाइरहेछ काम गर्नुको लागि र त्यही एक्स्ट्रा एडिसनल वन आवर इफर्ट लागेको लागि उसले एक्स्ट्रा टाइम डिभोट गरे बापत कुनै इम्प्लोयरले उसलाई के पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले ओभर टाइम पेमेन्ट भनेर भन्छौँ र त्यो ओभर टाइम पेमेन्टलाई पनि मैले इन्कम अन्डर इम्प्लोइमेन्टमा एड गर्नुपर्छ इफ अ पर्सन स्पेन्ड फर मोर देन स्टेपुलेटेड टाइम सो पर्सन साल बी इलिजिबल फर सच ओभर टाइम पेमेन्ट कुनै एउटा इम्प्लोयरले तोकेको टाइम भन्दा धेरै कुनै एउटा इम्प्लोयरले काम गरिरहेछ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ ओभर टाइम पेमेन्टको लागि इलिजिबल हुन्छ र त्यो ओभर टाइम पेमेन्ट उसले जुन इम्प्लोयरबाट पाउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले इन्कम अन्डर इम्प्लोइमेन्टमा एड गर्न पर्छ अथवा इन्क्लुड गर्न पर्छ अहिलेसम्म हामीले के के पढ्यौँ इन्क्लुड इन्कम अन्डर इम्प्लोइमेन्टमा के के इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा स्यालेरी एन्ड विज इन्क्लुड हुनुपर्छ त्यस पछाडि अलाउन्स जुनलाई चाहिँ हामीले भत्ता भन्छौँ त्यो इन्क्लुड हुनुपर्छ त्यस पछाडि रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड हुनुपर्छ फिज एन्ड कमिशन इन्क्लुड हुनुपर्छ र त्यसै गरी ओभर टाइम पेमेन्ट पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ अब नेक्स्ट हेरौँ लिभ इन क्यासमेन्ट लिभ भनेको मेरो छुट्टी इन क्यासमेन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई मैले पैसामा परिवर्तन गर्नु लिभ इन क्यासमेन्ट भनेको मेरो छुट्टीलाई पैसामा परिवर्तन गर्नु भनेको लिभ इन क्यासमेन्ट भनेको मेरो पैसालाई छुट्टीमा परिवर्तन गर्नु भनेको हेरौँ है त सच एमाउन्ट विच इज बिइङ इन क्यास्ड फर नट अभेलिङ अफ द अलाउड लिभ बेनिफिट इज कल्ड लिभ इन क्यासमेन्ट कुनै पनि पैसा यदि इम्प्लोयरले आफ्नो इम्प्लोइलाई दिइरहेछ यदि कुनै इम्प्लोइले चाहिँ म छुट्टी लिन्न अथवा छुट्टी लिए छुट्टी मैले चाहिँ चाहिँदैन र मैले त्यो छुट्टी नचाहिए बापत मैले त्यो छुट्टीको बेसिसमा उसलाई पैसा दिइरहेको छु भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लिभ इन क्यासमेन्ट भन्छौँ सच एमाउन्ट विच इज बिइङ इन क्यास कुनै पनि एउटा इम्प्लोइले आफूलाई एलोकेट भएको अथवा आफूलाई प्रोभाइड गरेको छुट्टी नलिइकन त्यो छुट्टीलाई चाहिँ उसले पैसामा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ लिभ इन क्यासमेन्ट भन्छौँ Leave is can leave in cashment is made when the employee receives an amount for waiving leave paying to his lying to wa- waiving leave lying to his credit leave in cashment is kun bela chai hamle employee lai dinchhau ta yadi kunai employee sanga chai aapu sanga chai paunu parne chutti chai usle nali kana usko balance basira chha maile linu parne chutti manau mahina ma sorry maile linu parne chutti manau ek barsha ma 30 din ho ra tyo 30 din madhye manau maile 5 din matrai chutti li ra 25 din ko chutti chai mero ajai pani baki nai cha bhane pachi tyo 25 din ko chutti lai maile ke bhanchu ke bhanchu leave lying to his credit leave lying to the credit of employee leave lying to the credit of employee kati leave chai baki cha bhane pachi jun
मैले नलिकन राखिराछु र त्यो नलिकन राखेको छुट्टीलाई यदि मैले पैसामा परिवर्तन गर्न चाहन्छु भने त्यसलाई मैले के भन्छु लिभ इन क्यास पनि भन्छु र लिभ इन क्यास पनि चाहिँ तब दिइन्छ जब इम्प्लोइले आफ्नो आफूसँग भएको बाँकी रहेको छुट्टी चाहिँ पैसामा परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यो परिवर्तन गर्न चाहे बापत उसलाई इम्प्लोयरले पैसा दिन्छ त्यति बेला चाहिँ मैले त्यसलाई के भन्छु लिभ इन क्यास पनि भन्छु र इन्कम ट्याक्स एक्ट रुल दुई हजार उनसाठीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जबदेखि इन्कम ट्याक्स एक्ट इफेक्टिभ भयो नि इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजेन्ड फिफ्टी एटदेखि आएको हो चैत्र अठार टू थाउजेन्ड फिफ्टी एटदेखि इन्कम ट्याक्स एक्ट आयो र इन्कम ट्याक्स एक्ट आउनु भन्दा अगाडिसम्म जति पनि छुट्टी एकोमोलेटेड भएर बसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले ट्याक्सेबल इन्कममा एड गर्न मिल्दैन इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजेन्ड फिफ्टी एट आउनु भन्दा अगाडि जति पनि छुट्टी जोडिएर बसिरहेको छ अथवा कुनै पनि इम्प्लोइले छुट्टी नलिकन बसिरहेको छ त्यो इम्प्लोइले यदि छुट्टी नलिकन बसिरहेको छ भने उसँग त थुप्रै छुट्टीहरू के हुने भयो लाइन टू इज क्रेडिट हुने भयो लाइन टू इज क्रेडिट भनेको उसँग छुट्टी लिन लिन पर्ने छुट्टी त धेरै बाँकी रह्यो र इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजेन्ड फिफ्टी एट आउनु भन्दा अगाडि जति पनि छुट्टीहरू छ त्यस्तो छुट्टी एकोमोलेटेड भएर बसेको छ इन्कम ट्याक्स एक्ट आउन्जेलसम्म त्यो छुट्टीलाई चाहिँ मैले के गर्छु ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्दिनँ त्यो त्यो चाहिँ केले भन्छ इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजेन्ड फिफ्टी नाइनले चैत अठार टू थाउजेन्ड फिफ्टी एटसम्म मेरो एकोमोलेटेड लिभलाई चाहिँ मैले ट्याक्सेबल इन्कममा जोडिदिन हुन्छ किनभने मेरो इन्कम ट्याक्स एक्ट कमेन्ट्स हुनुभन्दा अगाडिको छुट्टीलाई चाहिँ मैले ट्याक्सेबल इन्कममा कन्सिडर गर्न पर्दैन यहाँसम्म पनि बुझ्नु भएन है त्यस पछाडि अवार्ड प्राइजेस अवार्ड प्राइजेस गिफ्ट्स एक्सेट्रा हेर्नु है त अवार्ड प्राइजेस गिफ्ट्स एक्सेट्रा अवार्ड भनेको के हो मलाई अप्रेज गरेको अथवा रिवार्ड गरेको प्राइज भनेको गिफ्ट भनेको के हो भन्दा फेरि मोनिटरी टर्म्स अथवा कुनै पनि एउटा कमोडिटी टर्म्स अथवा कुनै पनि एउटा मेटेरियल टर्म्समा दिएको बेनिफिट हो त्यसलाई पनि मैले स्यालेरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छु एड गर्छु एनी एमाउन्ट रिसिभ्ड अर द मार्केट भ्याल्यू अफ एनी अवार्ड प्राइज गिफ्ट एक्सेट्रा रिसिभ फ्रम एन इम्प्लोयर सेल बी चार्जेबल टू ट्याक्स अन्डर द हेड अफ इम्प्लोइमेन्ट यदि कुनै इम्प्लोयरले कुनै इम्प्लोइलाई अवार्ड प्राइज गिफ्ट जस्ता आदि इत्यादि पैसासँग रिलेटेड अथवा कुनै पनि एउटा वस्तुसँग रिलेटेड कुरा दिइरहेछ भने त्यो सामान बराबरको मार्केट भ्याल्यु अथवा त्यो पैसा चाहिँ मैले इन्कम अन्डर इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो जोड्न पऱ्यो त्यो पैसा चाहिँ मेरो इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ चार्जेबल टू ट्याक्स हुन्छ त्यसै गरी सेक्सन टेन सब सेक्सन एक्ट सेक्सन टेन भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जेम्सनहरू हो इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजेन्ड फिफ्टी एटमा चाहिँ सेक्सन टेन भित्र चाहिँ एक्जेम्सनहरू छ होइन सेक्सन टेन सब सेक्सन एफ एच चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एन एमाउन्ट अफ अर द मार्केट भ्याल्यू अफ एनी अवार्ड प्राइजेस गिफ्ट्स अर एनी बेनिफिट रिसिभ फ्रम एनी पर्सन फ्रम अ पर्सन अदर द्यान द इम्प्लोयर सेल नट बी इन्क्लुडेड इन ट्याक्सेबल इन्कम बट इज चार्जेबल टू क्याजुअल इन्कम ट्याक्स अफ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट एन्ड इज सब्जेक्ट टू द फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा के भने यदि कुनै इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई अवार्ड प्राइज अथवा गिफ्ट दिइरहेको छ भने त्यो अवार्ड प्राइज र गिफ्टलाई चाहिँ मैले इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोइमेन्टमा के गर्नु पऱ्यो चार्जेबल टू ट्याक्स गर्नु पऱ्यो होइन इन्कम अन्डर द हेडमा चार्जेबल टू ट्याक्स गर्नु पऱ्यो तर सेक्सन टेन सब सेक्सन एफले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेक्सन टेन सब सेक्सन एफले चाहिँ एक्जेम्सन भन्छ होइन सेक्सन टेन सब सेक्सन एफले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि मैले इम्प्लोयर भन्दा अरू कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ अवार्ड गिफ्ट र प्राइज रिसिभ गरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ मेरो एक्जेम हुन्छ होइन यदि मैले मैले इम्प्लोयर भन्दा अरूबाट कुनै पैसा अवार्ड प्राइज र गिफ्ट रिसिभ गरिरहेछु भने अथवा त्यस्ता कुरा रिसिभ गरिरहेछु भने त्यो कुरा चाहिँ मेरो ट्याक्सबाट के हुन्छ एक्जेम हुन्छ तर त्यो पैसा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याजुअल इन्कम भनेर मान्छ क्याजुअल इन्कम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो फ्लक्चुएटिङ इन्कम मैले रेगुलर अर्न गरिरहने होइन मैले वान टाइम इन्कम एकचोटि गरेँ र अर्कोचोटि मलाई सर्टेनिटी छैन कि भोलि त्यो इन्कम फेरि जेनेरेट गर्छु भनेर भनेपछि सेक्सन टेन सेक्सन सब सेक्सन एफले चाहिँ के भन्यो भन्दा फेरि तपाईँको यदि इम्प्लोयर भन्दा अरू व्यक्तिबाट तपाईँले कुनै एउटा गिफ्ट अवार्ड अथवा के प्राइज रिसिभ गरिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई चार्जेबल टू ट्याक्स हुँदैन होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के कन्सिडर गरिन्छ क्याजुअल इन्कम भनेर कन्सिडर गरिन्छ र क्याजुअल इन्कममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि तपाईँको विथहोल्डिङ ट्याक्स विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ टिडिएस होइन ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स सोर्समै तपाईँको ट्याक्स डिडक्ट
इनकम लाइन से मोइले 25 परसेंट टैक्स टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना पड़ता है और तेज माचे फाइनल विथोल्डिंग टैक्स पन लगता है फाइनल विथोल्डिंग टैक्स पन लेको मोइले सोर्स पर टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है और तेल लाइज है मोइले टैक्स डिडक्ट करी सके बची फेरी तेज माचे चार्जेबल को टैक्स होता है एक सोरी सोर्स में टैक्स डिडक्ट करी सके बची डेट इस फाइनल है ना बने बची यदि माले यदि इम्प्लॉयी ले इम्प्लॉयर बड़ा गिफ्ट रिसीव कर रहा है जब मंजर तो लाल माले इनकम मंडर दे हेड इम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करना पड़ेगा ही ना तो रा माले कुने व्यक्ति एस इम्प्लॉयी ले तो रा कुने यदि इम्प्लॉयी ले इम्प्लॉयर बंदा और बड़ा चाहिए गिफ्ट रिसीव कर रहा है जब तेलाइजी एग्जाम मंच है तो अरा तेलाइजी माले फिर क्या कंसीडर करना पड़े तेलाइजी माले फिर कैजुअल इनकम टैक्स कौन सा तेलाइजी फिर माले कैजुअल इनकम कंसीडर करना पड़े वो र कैजुअल इनकम जाए 25 परसेंट अनुसार टैक्स चार्जेबल होना र क्यों 25 परसेंट जाए विथहोल्डिंग टैक्स में फाइनल विथहोल्डिंग मैं सुन बोलूँ अलग तो कॉम्प्लिकेटेड सा तो रे जब तो पहले बुध होल्डिंग टैक्स पॉइंट होना नहीं तो तेरी पहले जो अलग तो तो पहले सिंपलीफाई होना चाहिए सिंपल से अलग समझ जाए तो पहले की बुध नो पड़े बंदा फिर तो पहले इंप्लॉयर अलग है इनकम मंडर दे हेड इंप्लॉयमेंट पड़ी रहा है � पैसा दिया चाहूँ तो पैसा नहीं पैसा नहीं चार्जेबल बल्कि टैक्स पाया लियो है ना तो रा प्राइस रा गिफ्ट हरु दिया चाहूँ जो तेरे को मार्केट वैल्यू अनुसार से मुझे क्या करना पड़े तेरे लाइज़ है इनकम मंडर द हेड इंप्लॉयमेंट में टैक्स कंप्यूट करना पड़े हो है ना तो रा इधी इम्प्लॉयर ले इम्प्लॉयर ले गिफ्ट ना दी करना कुने ये वाला व्यक्ति ले चाहे इम्प्लॉयर इम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप ना भाई करना नहीं तो भाई को गिफ्ट पाए बन्चे सेक्शन टेन सब सेक्शन एफ ले चाहे तेल की बन्चे बन्दा फिर एग्जाम बन्चा तो एग्जाम बने था पनी तो पहले तेल ले चाहे कैजुअल इनकम मान तो कैजुअल इनकम मनी कुछ क्यों होना फिर तो पहले एक छोटी ऑन करी सके कुछ फिर तो पहले फ्यूचर के बारे में तीन इनकम ऑन करने उनसे क्यों ना बने शॉर्ट एंड चाइना सपोज मानो मेरे आज ये वाला गिफ्ट ऑन करे गिफ्ट कौन से बड़ा पाए मनी जरूरी चाहिए तो मुझे बोली बने गिफ्ट ही पहुंचू बने तो ग्रैटिफ बोनस और इंसेंटिव आने में तो बोनस और इंसेंटिव लाइफ नहीं मुझे क्या करना पड़े इनकम मंडर दे हेड इनकम में मैं जोड़ना पड़ेगा मैंने बोला ऑयल समझ नहीं मैं क्या क्या पढ़े हुए हैं ना फिर यार मुझे एक थोड़ी शुरू को स्लाइड देखी मुझे इनकम मंडर दे हेड इंप्लीमेंट में थी पेमेंट और उनको डर करने पड़ता है ना कोस्टो कोस्टो पेमेंट लाइजी मले इनकम मंडर द हेड इंप्लीमेंट में जोड़ने पड़ता है वहीं कुछ ऐसे हमें पड़ी रहा है तो इसमें सूर मचे हमें सैलरी एंड वेज पड़े हों सैलरी एंड वेज मचे क्यों जम गई तो पहले डेली हफ्ता रो मैसी कई पिछले तो पहले क्या काम करी ऑलाउंस पड़ता है तो भाई को इनकम अंडर द हेड इंप्लीमेंट में ऑगी सैलरी एंड वेज पड़े हो ऑयल जो ऑलाउंस पड़े हो ऑलाउंस बने को तो भाई को बत्ता बत्ता बने को स्पेशल ऑलाउंस तो अदर ऑलाउंस होता है स्पेशल ऑलाउंस बने को स्पेशल पर्पस को लगे दिए को ऑलाउंस अदर ऑलाउंस बने को जो अब सेकेंड में तो थर्ड में तो हमने की बोलूँ रिमर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिमर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बने कुछ तो पहले ये वाला कुने खर्चा करने वाले और खर्चा बाकी चीज़ तो पहले बार पाई जाए इंप्लॉयर बड़े लेने वाले इधर तो पहले को बार पाई जाए इंप्लॉयमेंट संगे रिलेटेड सार जून से इंप्लॉयर मतलब इम्प्लॉयर को बीएस में गरीबों के अंदर से देखियो है ना तो अब मेरी मतलब ये दी व्यक्ति का पर्पस को लगी अथवा मौसम में डिपेंडेंट कुने वाला व्यक्ति को लगी खर्चा करी रहा चुका अथवा हाउसफुल को अथवा घर ऐसे पर्पस को लगी मेरे खर्चा करी रहा चुका तो यो बापत मतलब भरपाई चाहिए मेरे इम्प्लॉयर बड़ा लेन चुका नहीं तेला चाहिए मुझे क्या करना पड़े इनकम अंडर दे हेडिंग करना जो ना पड़े हो इसके करी फीस एंड कमिशन फीस रा कमिशन मने कुछ है मेरे क्या बना रही कमिशन मने कुछ है मलाई इंसेंटिव दीना लाई अथवा मलाई म बॉडी रह कुने ये दी एडिशनल रिमोडेशन माला ये दी मेरे इंप्लॉयर दी रहा है सुनी तेल मेरे फीस मांचू फीस रह कमिशन दूध तेल मेरे की मांचू इनकम फ्रॉम इंप्लॉयमेंट में ऐड करने पर शाह जैसे करी हमले ओवरटाइम पेमेंट बनियो मालाई मालाई इंप्लॉयर ले अथवा मालाई इंप्लॉयर ले तोके को समय लिविंग कैश में बनेगा मेरे मौसम में छुट्टी दे रहे बाकी जो छुट्टी लीना को सटा मेरे छुट्टी नली करना मेरे तीव्र बापत पैसा लिए तो लाने मेरे की बने लिविंग कैश में बने मौसम का बाकी रहेगा छुट्टी लाए मेरे पैसा में परिणत कराएंगे तो पैसा में परिणत कराएंगे कुछ 
पेमेंट लाइन मैं के भो इकम अंडर दिड इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पड़ेगा तेगरी अवार्ड प्राइज र गिफ्ट अवार्ड प्राइज र गिफ्ट के मोनिटरी फर्म में होने सकता है कमोडिटी फर्म में अथवा मेटेरियल को फर्म में होने सकता पैसा को फर्म में छोड़ने तो पैसा लाइन रही वस्तु को चीज में छोड़ को बजार मूल्य अथवा मार्केट भैल्यू जी तो बराबर को मूल्य मैं के इनकम अंडर इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पर्यटन यदि मैं तो गिफ्ट अवार्ड प्राइज कसले दी रह मेरे रोजगारदाता ने अथवा इम्प्लोय दी रहें यदि मेरे इम्प्लोय दिया छाइन सेंसन टेन सब सेंसन एफ जो एक्जेमशन को भादा फिर यदि मेरे इम्प्लोयर पर मैं तो अवार्ड गिफ्ट प्राइज पाइन भी तो मैं इनकम अंडर द इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पड़ेन रो टैक्सेबल होते हैं रस एक्जेम होगी तो एक्जेम भैया मैं तेल कैजुअल इनकम टैक्स अनुसार कैजुअल इनकम मन पर्व कैजुअल इनकम टैक्स अनुसार ट्वेंटी फाइव पर्सेंट टैक्स लाइबिलिटी क्याकुलेट कर फाइनल विथहोल्डिंग टैक्स मानना पर्व तेगरी बोनस और इन्सेंटिव बोनस और इन्सेंटिव के भादा फिर बोनस और इन्सेंटिव बोनस तम्प्लोयर के इम्प्लोयला कुछ एक्म्प्लिशमेंट बापत एक्म्प्लिशमेंट अथवा टारगेट एक्म्प्लिश कराई होने सकता प्रोफिट एक्म्प्लिश कराई होने सकता बिजनेस को वोल्यूम एक्म्प्लिश कराई होने सकता अथवा टर्न ओवर एक्म्प्लिश कराई होने सकता कुछ तक्म्प्लिशमेंट इम्प्लोयर के कुछ इम्प्लोयर के इम्प्लोयी एक्म्प्लिशमेंट को अनुसार कुछ पेमेंट कर बोनस अथवा इन्सेंटिव भूर दुटा बोनस और इन्सेंटिव एक्म्प्लिशमेंट बेस्ड पेमेंट हो एक्म्प्लिशमेंट कुछ एक्म्प्लिशमेंट भैया बोनस और इन्सेंटिव आँच है एक्म्प्लिशमेंट भैन भी बोनस और इन्सेंटिव आदि ते भर दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट विथ एक्म्प्लिशमेंट एक्म्प्लिशमेंट है बोनस और इन्सेंटिव आँच एक्म्प्लिशमेंट छाइन बोनस और इन्सेंटिव आदि और बोनस और इन्सेंटिव हम इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट में जोड़ चार्जेबल टू टैक्स कर पर्क्यूजिट पर्क्यूजिट सेवा सुविधा पर्क्यूजिट सीम्पल टर्म्स में तब को सेवा सुविधा हाई तबले इम्प्लोयर के कस्तु सेवा सुविधा दी रह तब्लोयर ने अपार्ट फ्रम सैलरी नर्मल तब्लोयर के सैलरी तो दिशा दी हम सैलरी वेज अगे जी हमें पेमेंट गये नहीं में नर्मल तक सैलरी रेज तब काम करे बापत तब सैलरी रेज तो पाँच संगसंगे तब के सेवा सुविधा भी इम्प्लोयर ने दिखाई हम भाई तो टर्म में हम के पर्क्यूजिट भाई पर्क्यूजिट में पर्क पर्क्यूजिट एनी फैसिलिटी इन टर्म्स अफ द भैल्यू बेनिफिट और एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लोय टू द इम्प्लोई अंडर द टर्म्स अफ इम्प्लोयमेंट एनी फैसिलिटी जो भैल्यू बेनिफिट हो भू बेनिफिट अथवा मोनिटरी बेनिफिट जो इम्प्लोय प्रोवाइड कर यदि मोनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रोनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड नगरे यदि एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर प्रोवाइडेड बाई इम्प्लोय टू इम्प्लोय अंडर द टर्म्स अफ इम्प्लोय इज कल प्रक्यूजिट कुछ भैल्यू बेनिफिट अथवा कुछ एनी अदर फैसिलिटी फैसिलिटी अथवा भैल्यू बेनिफिट जो इम्प्लोयर के इम्प्लोय प्रोवाइड कर बेस्ड अंडर द टर्म्स अफ इम्प्लोयमेंट कुछ भैल्यू बेनिफिट अथवा एनी अदर फैसिलिटी जो इम्प्लोयर के इम्प्लोय प्रोवाइड कर बेस्ड अंडर टर्म्स अफ इम्प्लोयमेंट है हम पर्क्यूजिट हो पर्क्यूजिट सेवा सुविधा सेवा सुविधा तब को सुविधा को तो तो कम्फर्ट को हिसाब में होता अथवा तब मोनिटरी हिसाब में होता मोनिटरी हिसाब में तब को खर्च कम कर अथवा तब तब को लक्जरी इंक्रीज कर कम्फर्ट इंक्रीज कर जो सकता पर्क्यूजिट तम्प्लोय दी रखे सेवा सुविधा तो कस्ट फर्म में होना सकता भी तब को कम्फर्ट जो इंक्रीज कर कम्फर्ट जो इम्प्लोयर के इंक्रीज कर भैल्यू अथवा लक्जरी इंक्रीज कर देखा अथवा तब को बर्डन लम कर दर्च लम कर दस्तों की पर्क्यूचिड फैसिलिटीज सैल इंक्लूड पर्क्यूचिड फैसिलिटीज इंक्लूड रेसिडेन्स फैसिलिटी वेहकल फैसिलिटी फैसिलिटी फर ड्राइवर फर वेहकल्स फैसिलिटी फर हाउसमेट गार्डनर्स एक्सेट्रा टेलीफोन फैसिलिटी एक्सेट्रा तब को रेसिडेन्स फैसिलिटी तब बस को लगी देखे सुविधा बस्न को लगी तब घर दिया अथवा अपर्टमेंट दिया अथवा तब को तब कोनी दिया जो होता तब बस्न को लगी देखे अथवा एकोमोडेशन फैसिलिटी भाई रेसिडेन्स फैसिलिटी भाई वेहकल फैसिलिटी तब गाड़ी को सुविधा दिया वेहकल फैसिलिटी भाई फैसिलिटी फर ड्राइवर फर वेहकल्स तब गाड़ी संगसंगे तब ड्राइवर भी दिया हमें फै फैसिलिटी फर ड्राइवर्स फर वेहकल भाई फैसिलिटी अफ हाउसमेट गार्डनर्स एक्सेट्रा तब घर में हाउस किपिंग काम करने 
अथवा पेन्ट्री को स्टाफ हु अथवा तब को गार्डेनर्स तब को गार्डन मेन्टेन करना तब को घर में काम करना किचन को काम करना अथवा गार्डन को काम करने कोई स्टाफ खटाई दिया फैसिलिटी फर हाउस मेस अथवा गार्डेन टेलीफोन फैसिलिटी तुम्हें मोबाइल में तब को रिचार्ज कर दी रहता अथवा तब को लैंडलाइन को टेलीफोन को बिल तीर्ती रहता हमें के भाई सेवा सुविधा सुविधा नहीं भन प्रक्यूजिट में इनपुट कर लास्ट में मैं के लिया क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट आर एस फलोस क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट के हो भादा फिर इसमें मैं अलग डिटेल में हो तो क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट के फिर तब को इनकम टैक्स एक्ट के प्रक्यूजिट सेवा सुविधा भी कस्त होता फिर सेवा सुविधा भी तब इम्प्लोयर जे दिन सको है तब इम्प्लोयर जे दिन तब को सेवा सुविधा होना सको होना यदि तब इम्प्लोयर जे देख तो जे सेवा सुविधा दिया तो तब को नर्मल प्रक्यूजिट होगी तैयार अर्क के इनकम टैक्स एक्ट सर्टेन एमाउंट अफ फैसिलिटी कस्तो भादा फिर तो इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं प्रिस्क्राइब कर देखे हो क्या तैयार यदि यो यो फैसिलिटी दिया तब को इनकम में ये रकम बराबर को पैसा हम इन्क्लूड कर इनकम टैक्स ने बना तेज हम के क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट इनकम टैक्स एक्ट ने क्वेंटिफाई कर इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं भैल्यू तोक देखे तस्त प्रक्यूजिट हम क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट भ इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं भैल्यू तोक देखो अथवा इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं ये रकम चाहिए तब को सेवा सुविधा होने छुट्टाई देखो अथवा इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं आपे प्रिस्क्राइब कर क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट अब हेन सीम्पल के होता भादा खी प्रक्यूजिट भी अब हमी मन दस जान इम्प्लोय एवं इम्प्लोयर को काम कर दस जान इम्प्लोय इम्प्लोयर को काम कर अब कुछ इम्प्लोईला मैं रेसिडेन्स फैसिलिटी दिखाई कुछ इम्प्लोईला भेकल फैसिलिटी दिखाई मान मैं तीनजाला रेसिडेन्स फैसिलिटी दिखाई है तीनजाला रेसिडेन्स फैसिलिटी दिखाई रेसिडेन्स फैसिलिटी में मैं के दिखाई कोलोनी दिखाई कोलोनी में मैं उन्हीं बस्ना दिखाई है बस्ना दिखाई पीछे अब मैं तो बस्ना तो दिखाई तो मेरे अपर्टमेंट भी इम्प्लोयरक हो इम्प्लोयर इम्प्लोयरक अपर्टमेंट हो इम्प्लोयर को अपर्टमेंट उसे के भाई भादा लगे तीनजा स्टाफ में आपको अपर्टमेंट में बस्ने दी उन बस्ने सुविधा भी दीजिए भो बने सुविधा को कति रकम से मैं इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ने तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना सकता मैं तो बस्ने फैसिलिटी तो दिए तर बस्ने फैसिलिटी तो बिल्डिंग तो मेरे आपने हो तो बिल्डिंग आपने होने मैं कति पैसा मैं मेरे इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ू तो तेस में तो कन्फ्यूजन होना सकता तस्ते गरी भेकल फैसिलिटी मैं कुछ एवं स्टाफ में मज अ इम्प्लोयर भे मैं कुछ स्टाफ में गाड़ी को फैसिलिटी दिए गाड़ी को फैसिलिटी दिए बापत मैं तो गाड़ी को फैसिलिटी तो दिए तो तो गाड़ी फैसिलिटी बापत कति पैसा मैं मेरे तो इनकम इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ू तो इम्प्लोय को तेमें तो कन्फ्यूजन होना सकता है तो कन्फ्यूजन क्लियर करना के गए भादा इनकम टैक्स एक्ट ने रेसिडेन्स फैसिलिटी रेकल फैसिलिटी में चाहिए यो ये ये भैल्यू अथवा ये ये पर्सेंटेज एमाउंट क्वेंटिफाई कर रो क्वेंटिफाई करे बापत तीन पैसा लगे इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में एड कर दूँ भर भोने तो क्वेंटिफाई कर प्रक्यूजिट फैसिलिटी हमें के भाई क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट फैसिलिटीज जो प्रक्यूजिट फैसिलिटी में इनकम टैक्स एक्ट एक्ट ने आप फिगर अथवा भैल्यू क्वेंटिफाई कर हमें क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट भेर तो तो क्वेंटिफाइड प्रक्यूजिट को हमें रेसिडेन्स फैसिलिटी रेकल फैसिलिटी अलग डिटेल में अलग यही चैप्टर में अलग अगड़ी हम बस अब हेर नेक्स्ट प्रक्यूजिट पड़ी एमाउंट रिसिप्ट प्रक्यूजिट पड़ी के एमाउंट रिसिप्ट इन कंपनसेशन एमाउंट रिसिप्ट इन कंपनसेशन इसमें के होता इफ एनी एमाउंट इज रिसिप्ट बाई द इम्प्लोयर एज अ कंपनसेशन इफ एनी एमाउंट इज रिसिप्ट बाई द इम्प्लोयर एज अ कंपनसेशन फर एक्सेप्टिंग एनी लिमिटेशन With regard to the terms of employment, then such amount is to be included in computing taxable income from the employment. If any amount is received by the employer as a compensation for accepting any limitation with regard to the terms of employment, then such amount is to be included in computing taxable income from the employment. यदि कुनै employer ये employer को terms में रहे रहो कुनै ये टा काम गर्दी ना बने में पत कुनै पनी उड़ा payment पाई रहा सोवनी तिल्ले पनी मलिकी करने पड़े हो income on the date employment में calculate करने पड़े हो फर इक्जापल मनमोहन भाई व्यक्ति चौधरी ग्रुप में काम करने रहे है मनमोहन ने गए भादा फिर एट एग्रीमेंट साइन गए चौधरी ग्रुप में कि मो चौधरी ग्रुप में काम करूंजेसम कुछ चाउचाउ संग अथवा फूडसंग रिटेड अथवा स्नैक्स रिटेड अरुण कुछ बिजनेस में इन्वल्व होना रिन्वल्व बिजनेस बिजनेस में इन्वल्व न भे बापत मैं हजार रुपया पर महीना दिखा 
होन पांच हजार रुपया पर महीना दिन मिस्टर मनमोहन चाहिए चौ चौ को फिल्म एकदम एक्सपर्ट मैं हो रहा उस चौधरी ग्रुप ने हायर गए उसलाई चौधरी ग्रुप ने हायर करे बापत के भादा फिर चौधरी ग्रुप में होंजलसम तैयार चाहिए अरुण कुछ भी स्नैक्स बिजनेस में इन कर हमी भाग बाहेक अर कुछ भी कंपनी सब टाइप कर रो टाइप करो लिमिटेशन पुट करे चौधरी ग्रुप ने मनमोहन लहीना को पांच हजार रुपया दिने भाने त्यो पैसा रिसिव्ड के गए भादा इफ एनी एमाउंट इज रिसिव्ड बाय द इम्प्लोयर एज अ कम्पनसेशन फर एक्सेप्टिंग एनी लिमिटेशन विथ रिगार्ड टू टर्म्स अफ एग्रीमेंट उसे तो कम्पनसेशन लिमिटेशन एक्सेप्ट करे बापत पा हो कि उसे अरुण कुछ कंपनीस इन्वल्व होना भाई बापत उसे पाया पैसा होने उसे के गो तो पैसा चाहे उसे क्या पाया जस्ट फर एक्सेप्टिंग द लिमिटेशन है इसलिए फिर तो पैसा भी उसको के इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में इन्क्लूड होने भाई अब नेक्स्ट हेरा मैं तो पेमेंट फर टर्मिनेशन अफ इम्प्लोयमेंट पेमेंट फर टर्मिनेशन अफ इम्प्लोयमेंट बने मेरे रोजगारी सकने बेला में मैं कुछ पेमेंट पाए मेरे रोजगारी अथवा इम्प्लोयमेंट को एग्रीमेंट अथवा मेरे टर्म्स अफ इम्प्लोयमेंट सकने बेला में मैं कुछ पेमेंट पाए तेल मैं पे इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़ना पो इसम के पर्चा हेमंत एनी एमाउंट रिसिव बाई द इम्प्लोई फ्रम द इम्प्लोयर फर लस और रेडनडेन्सी रेडनडेन्सी को काम न भे इम्प्लोयर ने निल दिए काम न भे इम्प्लोयर ने निल दिए है काम छेन इम्प्लोयर नहीं निल दिए लस इम्प्लोयर फर लस और रेडनडेन्सी के भादा फिर इम्प्लोयर संग काम भैन राम न भे उसे इम्प्लोय पेमेंट कर सकते और पेमेंट कर न सके उसे इम्प्लोयर के गए लेट अफ करते अथवा छोड़कर जानू वे एनी एमाउंट रिसिव बाई द इम्प्लोई फ्रम द इम्प्लोयर फर लस और रेडनडेन्सी और टर्मिनेशन अफ द सर्विस अफ इम्प्लोयमेंट सैल बी इन्क्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम वाइल कैलकुलेट इन द इनकम फ्रम द इम्प्लोयमेंट कुछ भी एवं इम्प्लोयर के काम बड़ टर्मिनेट अथवा काम बड़ निने बेला कुछ इम्प्लोय पैसा दिखाने तो पेमेंट मैं के इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़न पो कहीं एटा इम्प्लोई ने आपको जागिर टर्मिनेट करने बेला में आपको इम्प्लोयर बड़ के पैसा पाँच भी तो पैसा मैं के इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में जोड़न पो नेक्स्ट मैं तो इम्प्लोयज कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट फंड एंड रिटायरमेंट पेमेंट्स इम्प्लोयर कंट्रीब्यूशन टू रिटायर फंड एंड रिटायरमेंट पेमेंट्स रिटायरमेंट फंड एंड रिटायरमेंट पेमेंट्स के हो तैयार अलग सर्टिन एमाउंट अफ पैसा तैंक कंट्रीब्यूट कर लास्ट में तब रिटायर होने बेला में सर्टिन एमाउंट अफ पेमेंट तुम्हें पाँच यदि कुछ इम्प्लोयर के तैं को बिहार में रिटायरमेंट फंड में लगे पैसा हाल दी रहने तो कंट्रीब्यूशन में मैं के मन पो इकम अंडर द इम्प्लोयमेंट मन पो इसी कुछ रिटायरमेंट पेमेंट यदि तब इम्प्लोई इम्प्लोयर के दी रह रिटायरमेंट पेमेंट मैं के इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट में एड कर
employer contribution to retirement fund and retirement payments can either employer contribution to retirement fund or retirement payment ma kunai pani euta employee le employee ko behalf ma kunai pani employer le retirement fund athwa retirement payment payment garirachha bhani tyo payment athwa tyo retirement fund ko contribution la pani mule ke bhanchu इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट इम्प्लोयज कंट्रीब्यूशन मेड टू द रिटायरमेंट फंड अफ एन इम्प्लोई साल बी इन्क्लूडेड इन कम्पिट इन इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट अफ द इम्प्लोई इम्प्लोयर के कुछ इम्प्लोई को बिहाफ में रिटायरमेंट फंड में पैसा पैसा कंट्रीब्यूट कर इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट कंट्रीब्यूट क्याकुलेट करने बेला में तो पैसा भी मैं जोड़ू इम्प्लोयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेन्ट फंड इज अल्सो इन्क्लूडेड अंडर इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट यहाँ फर इक्जापल होने फर इक्जापल भाई छुटे फर इक्जापल भाई मेटेरियल सेयर करने बेला में यह एडिट करें पठाऊँगा इम्प्लोइज कंट्रीब्यूशन मेड टू द रिटायरमेंट फंड अफ एन इम्प्लोइ साल बी इन्क्लूडेड इन कंपनी द इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट अफ द इम्प्लोई फर इक्जापल इम्प्लोइज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेन्ट फंड कुछ एवं रोजगारदाता अथवा इम्प्लोयर के इम्प्लोई को बिहाफ में कुछ एवं रिटायरमेंट फंड जस्त प्रोविडेन्ट फंड में पैसा जमा कर दी रहनी तो पैसा मैं के भू इकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट भू नर्मली के होता भादा प्क्टिकली तब होता भादा इम्प्लोयर रोईले इक्वल इक्वल पैसा ये अच्छा हम डिटेल में पढ़् है तब अलग बैकग्राउंड भू इम्प्लोयर के तब सर्टेन एमाउंट अफ पैसा कंट्रीब्यूट कर रिटायरमेंट फंड में तेगरी इम्प्लोयर भी सर्टेन एमाउंट अफ पैसा कंट्रीब्यूट कर रिटायरमेंट नर्मली तब को सैलरी को बेसिक सैलरी को टेन पर्सेंट इम्प्लोयर के कंट्रीब्यूट कर रिटायरमेंट फंड में है तब कोई अर्क टेन पर्सेंट अफ बेसिक सैलरी इम्प्लोय के कंट्रीब्यूट कर रिटायरमेंट फंड मानो मेरे सैलरी दस हजार रुपया छह दस हजार को दस पर्सेंट कैं भाई एक हजार एक हजार रुपया चाहिए मेरे इम्प्लोयर के रिटायरमेंट फंड में हाल दी महीने पीछे है तेगरी अर्क एक हजार मैं आप गोजी बड़ एक हजार रुपया रिटायरमेंट फंड में हाल पर्व मेरे टोटल कति होने वो मैं बेनिफिट हेन तो मैं तो दस हजार तो सैलरी तो इम्प्लोयर ने दिशा है तेगरी संगसंगे उसे उसे इम्प्लोयर के कति के दिदो रहे एवं तो सैलरी दिशा दस हजार तेगरी उसे एक हजार रुपया एक्स्ट्रा के दिदो रहे प्रोविडेन्ट फंड को कंट्रीब्यूशन भी दिनी रहे होने पर मेरे टोटल सैलरी तो कति होने रहे एगार हजार होने रहे अर्क एक हजार जो मैं आप कंट्रीब्यूट कर रहे तो मैं आपने गोजी बड़े तीर्ने तो होनी तेल तो मैं सैलरी में जोड़ना तो मिले है तेगरी जो मैं इम्प्लोयर के दी रहे एक हजार रुपया तेल मैं के पर्यटन इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट में जोड़न पर्यटन दस हजार बने मेरे नर्मल सैलरी भो तर जो मेरे इम्प्लोयर ने मेरे बिहाफ में रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर दी रहे मैं के भो इकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट वेगर हे रिटायरमेंट पेमेंट मीन्स द पेमेंट रिशिव्ड बाई द इम्प्लोई एट द टाइम अफ इज रिटायरमेंट और आफ्टर इज डेथ है एनी रिटायरमेंट पेमेंट्स रिशिव फ्रम द इम्प्लोयर इज अल्सो इन्क्लूडेड वेल कंप्यूट इन इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट मत हमें के भो रिटायरमेंट फंड भो रिटायरमेंट फंड फंड क्रिएट कर प्रोविडेन्ट फंड प्रोविडेन्ट फंड में महीने पीछे हमें लगे के पैसा हाल तो फंड में इम्प्लोयर के पैसा हाल इम्प्लोई ने पैसा हाल जो पैसा इम्प्लोयर के हालांकि होता है मैं के सैलरी में कंसिडर कर इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट में जोड़न पर्यटन है रिटायरमेंट पेमेंट के होता फिर तब को पेमेंट जो इम्प्लोई ने आपको रिटायरमेंट में पाँच अथवा उसको डेथ भे पड़ी उसको डिपेन्डेन्टर पाँच तेल मैं के भू रिटायरमेंट तेल इनकम टैक्स एक्ट के रिटायरमेंट पेमेंट भाई रिटायरमेंट पेमेंट तैंक रिटायरमेंट को टाइम में इम्प्लोई ने पाने पेमेंट अथवा इम्प्लोई को डेथ को केस में उसको बेनिफिशरी अथवा लीगल हायर के अथवा डिपेन्डेन्ट ले पाने है एनी रिटायरमेंट पेमेंट रिशिव फ्रम द इम्प्लोयर इज अल्सो इन्क्लूडेड वाइल कंप्लीट इन द इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट रिटायरमेंट पेमेंट जो इम्प्लोयर के इम्प्लोई लिखा हम इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट कंप्लीट करने बेला में इन्क्लूड कर अगि जस्त हमें हेमं लिव इन कैसम में तब को इनकम टैक्स एक्ट कमेंट्स होता अगड़ी इनकम टैक्स एक्ट कमेंट्स होता अगड़ी एकोमोलेटेड लिव लैक्सेबल मैने थे तेगरी यहाँ पर टैक्स एक्जेमसन इज एभालेबल अन द एमाउंट अफ ग्रेच्युटी रिसिव बाई द इम्प्लोई फ्रम इज अर इम्प्लोयर टू द एक्सटेन्ड द एमाउंट अफ ग्रेच्युटी एक्योर्ड फर द पेएबल अन द डेट अफ चैत्र एटीन टू थाउजेंड फिफ्टी एट चैत्र एटीन टू थाउजेंड फिफ्टी एट बने तब को इनकम टैक्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी एट लगू हो भाग अगड़ी समय तब को जी ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी को तब रिटायरमेंट पेमेंट हो ग्रेच्युटी को रिटायरमेंट पेमेंट हो तीन बेलसम तब को जी ग्रेच्युटी एक्योर्ड भर बस पैसा हमें के टैक्स एक्जेम्ड वाले मैं क्योंकि तब को इनकम टैक्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी एट कमेंट्स होने भाग अगड़ी समय को जी तब को ग्रेच्युटी एक्योर भर बस हमें के भाई टैक्स एक्जेम्ड वाले मैं क्योंकि एक्जेमसन प्रोवाइडेड अब हेमें तो 
नेक्स्ट एनी अदर पेमेंट मेड बाय द यूजर अहिले सम्म हामीले जति पनि पेमेंट पेमेंट कन्सिडर पेमेंट भन्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौ इन्कम अंडर द हेड इम्प्लिमेन्ट कन्सिडर गर्छौ र त्यो इन पेमेंट बाहेक कुनै पनि अदर पेमेंट मेड बाय द इम्प्लोयर यदि इम्प्लोयरले माथि उल्लेखित भन्दा अरु कुनै पेमेंट गरे छ इफ एनी अदर पेमेंट अदर देन एबोम हेज बीन मेड बाय द इम्प्लोयर देन सच अदर पेमेंट मेड इन कनेक्शन विथ द इम्प्लोयमेन्ट इज अल्सो इन्क्लुडेड इन कम्प्युटिंग इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट यदि माथि उल्लेखित पेमेन्ट भन्दा अरु कुनै पेमेन्ट पनि इम्प्लोयरले इम्प्लोयलाई गरे छ भने इन कोर्स अफ द इम्प्लोयमेन्ट त्यस्तो पेमेन्टलाई पनि हामीले के भन्छौ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टकै पार्ट भनेर त्यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्छौ नन इन्कम फ्रम उल्लेखित भाई अरु कुछ पेमेंट इम्प्लोयर दूसरे को पैसा तो इम्प्लोयर ने दिखे पैसा चाहे इम्प्लोयमेंट संग रिटेड छो पेमेंट लाइन इनकम अंडर द हेड इम्प्लोयमेंट में कंसिडर कर इनकेस अफ ट्रांसफर अफ एसेट बाई इम्प्लोयर टू इम्प्लोय द एमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम अफ इम्प्लोयर चाल बी द मार्केट भैल्यू इम्प्लोयर एमाउंट अफ द इनकम अफ द इम्प्लोयर है इम्प्लोय होने रहता है ये एडिट कर इम्प्लोय हो द एमाउंट टू बी इंक्लूडेड The amount to be included in the income of employee shall be market value of the assets to transfer. If any one of the property or the assets that the employer le employee le dira cha bani employee ko lagi the tiu bani ko kio benefit hai ho. To benefit barabar ko market value chahiye usko income from employer ko kio bani ho. Hamle include karna bani ho. Ya income of employer hoon bana income of employee hoon bani ho. Mujhe change karna hazar na bani ho. Is slide mein chahiye kiti uba cha. Typing karna fir. Is slide fir consider karna bani ho. Main next to pehla jo slide share karna hai. Main tis pachhe mujhe edit karna bani ho. Loan at concessionary rate of interest. लोन एट कंसेसनरी रेट अफ इंट्रेस्ट लोन एट कंसेसनरी रेट अफ इंट्रेस्ट के भादा तैयार इम्प्लोयर के तम्प्लोयर के भादा फिर तैयार लोन प्रोवाइड गए अथवा तैयार लोन दियो कर्जा दियो जो एकदम सस्त ब्याज दर में दिए मार्केट में चलि रख रेट भाई एकदम सस्त ब्याज दर में तैयार यदि इम्प्लोयर के लोन दी रह कर्जा दी रहें तो एक हिसाब को सुविधा नहीं हो तो एक हिसाब के हो सुविधा हो कि हमें प्रक्यूजिट भाई पढ़ा थे लोन एंड कंसेसनरी रेट अफ इंट्रेस्ट के हो एटा सुविधा नहीं हो जो हम इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में कंसिडर कर इन केस वेयर द रेट अफ इंट्रेस्ट ऑन लोन्स आर एडवांस पेड बाय द इम्प्लोई टू द इम्प्लोयर ड्यूरिंग एन इनकम इयर इज लोअर देन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट अफ इंट्रेस्ट द डिफरेंशियल एमाउंट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट अफ इंट्रेस्ट चार्जेबल एट मार्केट प्राइस एंड द रेट अफ इंट्रेस्ट एक्चुअली चार्ज सेल बी इन्क्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लाइबिलिटी फ्रम द इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट अफ इम्प्लोई यदि कुछ इम्प्लोयर के इम्प्लोयी एकदम सस्त ब्याज दर में कर्जा प्रोवाइड कर सस्त ब्याज दर को कर्जा चाहे मार्केट भैल्यू भाग कति सस्त डिफ्रेन्सिंग डिफ्रेन्सिंग के हो भादा फिर तब को ब्याज दर से कति सस्त मानो मार्केट में तब को बैंक नर्मली चौदह पर्सेंट को ब्याज लाइ मार्केट में तब को चौदह पर्सेंट को ब्याज ली रह तर तब को इम्प्लोई ने दस पर्सेंट में कर्जा प्रोवाइड कर तैंकेट में लोन लेना जानून तौद पर्सेंट ब्याज लाइ रह तर तम्प्लोई ने जम्मा दस पर्सेंट में लोन दी रह तब को चार पर्सेंट जो है तो के हो तब तो बेनिफिट पाँव तब चार पर्सेंट को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने पर चार पर्सेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट तब इकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में इन्क्लूड करो चार पर्सेंट को बेनिफिट तब इकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में इन्क्लूड करो तेल हमें के भाई डिफ्रेन्सिंग एमाउंट अफ लोन भो डिफ्रेन्सिंग एमाउंट अफ इंट्रेस्ट अन लोन भो हमें के इकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में एड करना पी लोन एट कंसेसनरी इंट्रेस्ट रेट नर्मली के अब मान बैंक को केस में के होता भादा फिर बैंक को केस में तटाफ नर्मली नोमिनल रेट अफ इंट्रेस्ट में लोन प्रोवाइड कर बैंक मान कुछ मेगा बैंक ने तब को स्टाफ लाई दुई पर्सेंट ब्याज दर में कर्जा प्रोवाइड कर लोन प्रोवाइड कर रहा है तर मार्केट में चलि रख रेट बनी को आठ पर्सेंट नौ पर्सेंट यदि नौ पर्सेंट रेट अफ इंट्रेस्ट मार्केट में चलि रहे और मेगा बैंक ने उसको स्टाफ लाई दुई पर्सेंट में कर्जा प्रोवाइड कर रहा है सात पर्सेंट को इंट्रेस्ट बन के हो डिफ्रेन्सिंग एमाउंट हो जो हमें इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट कंसिडर करता फिर एड कर बुझ्हला पेमेंट्स मेड बाय द इम्प्लोयर फर मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस तेडिशिन कि अथवा तब बिरामी बेला में कुने भत्ता दी रह तब को इम्प्लोयर ने भी तो पेमेंट मेड बाय द इम्प्लोयर 
पनि हामीले के गर्छौं इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट मा चाहिँ एड गर्छौं हेर्नु है त एनी अमाउन्ट इन फर्म अफ मेडिकल अलाउन्स दट इज पेड बाइ द एम्प्लोयर टु द एम्प्लोई इज इन्क्लुडेड इन टैक्सेबल इन्कम अफ एम्प्लोई अंडर द हेड इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट तपाईलाई एम्प्लोयर ले मेडिकल अलाउन्स तपाईलाई एम्प्लोयर ले मेडिकल अलाउन्स दिइरा छ इन द कोर्स अफ एम्प्लोयमेन्ट इन द कोर्स अफ एम्प्लोयमेन्ट हैन भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौं त्यसलाई पनि हामीले इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट मा जोडिराख्नु छौ मेडिकल अलाउन्स भनेको तपाईलाई औषधीको सेवा सुविधा अथवा मेडिसिन अथवा मेडिकल सँग रिलेटेड केही अलाउन्स अथवा भत्ता दिइरा छ तपाईको मेडिकल खर्चहरु सँग रिलेटेड भत्ता अथवा मेडिसिन भनेको मेडिकल अलाउन्स भनेको तपाईको हेल्थ अथवा तपाईको मेडिसिन सँग रिलेटेड केही भत्ता प्रोभाइड गरिरा छ तपाईको एम्प्लोयरले पनि त्यो भत्ता पनि तपाईको इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट मा इन्क्लुड हुन्छ एन्ड इज चार्जेबल टु ट्याक्स तर जसरी अघि हामीले दुईटा कुरा भने एउटा लिभ इन क्यासमेन्ट र त्यसै ग्रेच्युटीको केसमा इन्कम ट्याक्स एक्ट कमेन्स हुनु भन्दा अगाडिको कुरालाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ एक्जेम गरेका थियौँ त्यसरी नै मेडिकल अलाउन्स विच इज पेएबल एज पर द टर्म्स अफ इम्प्लोयमेन्ट एन्ड रिटायरमेन्ट अप टु वन लाख एटी थाउजेन्ड विच इज एक्युर्ड फर द इम्प्लोइज एज अ चैत्र अठार टू थाउजेन्ड फिफ्टी एट सेल बी एक्सेप्टेड फ्रम इन्क्लुजन इन द ट्याक्सेबल इन्कम अफ द इम्प्लोइ मेडिकल अलाउन्स चार्जेबल टु ट्याक्स त हो तर मेडिकल अलाउन्स जुन चाहिँ चैत्र अठार दुई हजार अन्ठाउन्न जुन दिन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट कमेन्ट भयो त्यो टाइमसम्मको चाहिँ मेडिकल अलाउन्स चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्जेम हुन्छ भन्छौँ इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेडिकल अलाउन्स चार्जेबल टु ट्याक्स हो भने पनि तपाईँको इन्कम ट्याक्स एक्ट कमेन्ट हुनु भन्दा अगाडिसम्मको मेडिकल अलाउन्स चाहिँ पेएबल एज पर द टर्म्स अफ इम्प्लोयमेन्ट एन्ड रिटायरमेन्ट अप टु रुपिज एक लाख अस्सी हजार एक लाख अस्सी हजारसम्मको चाहिँ के हुन्छ इन्क्लुड एक लाख अस्सी हजारसम्मको चाहिँ के हुन्छ चार्जेबल टु ट्याक्स हुँदैन अथवा एक्जेम हुन्छ एक लाख अस्सी हजारसम्मको मेडिकल अलाउन्स चैत अठार दुई हजार अन्ठाउन्नसम्मको तपाईँको यदि एक्युर भएर बसेको छ भने त्यसलाई हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट कन्सिडर गर्दाखेरि जोड्दैनौँ त्योभन्दा पछाडिको मेडिकल अलाउन्स सबै हामीले के गर्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा जोड्छौँ ल हेर्नु त अहिलेसम्म हामीले के पऱ्यौँ अहिलेसम्म हामीले के के पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्यालेरी इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोयमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जोड्छौँ अथवा इन्क्लुड गर्छौँ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ अहिलेसम्म हामीले इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोयमेन्ट कम्प्लिट गर्दाखेरि के के पेमेन्ट चाहिँ हामीले इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोयमेन्टमा एड गर्छौँ अथवा के के इम्प्लोयमेन्ट चाहिँ इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोयमेन्ट डिराइभ गर्न हामीले कस्तो कस्तो पेमेन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ त्यसमा हामीले सुरुमा के पढ्यौँ स्यालेरी एन्ड वेज पढ्यौँ त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ अलाउन्स पढ्यौँ त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ लिभ इन क्यासमेन्ट पढ्यौँ त्यस पछाडि हामीले फिज एन्ड कमिसन पढ्यौँ त्यस पछाडि ओभर टाइम पेमेन्ट पढ्यौँ त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ रिटायरमेन्ट बेनिफिट पढ्यौँ त्यस पछाडि हामीले अवार्ड फिजहरू पढ्यौँ पकेजिट पढ्यौँ बोनस पढ्यौँ होइन रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस पढ्यौँ बोनस पढ्यौँ पर्केजिट पढ्यौँ एमाउन्ट रिसिभ्ड इन कम्पनसेसन भन्न पढ्यौँ टर्म पेमेन्ट्स फर टर्मिनेसन अफ इम्प्लोयमेन्ट भन्न पढ्यौँ इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन टू रिटायरमेन्ट पेमेन्ट रिटायरमेन्ट फन्डमा इम्प्लोइ गरेको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा पढ्यौँ एनी अदर पेमेन्ट अदर दन एबोभ मेन्सन एबोभ भन्न पढ्यौँ त्यस पछाडि एसेस ट्रान्सफर भएको केसमा के हुन्छ भनेर पनि त्यही भित्र पढ्यौँ हामीले लोन प्रोभाइडेड एट कन्सेसनरी इन्ट्रेस्ट रेट भनेर पनि पढ्यौँ पेमेन्ट्स मेड बाई द इम्प्लोयर फर मेडिकल अलाउन्स भनेर पनि पढ्यौँ अब यति कुरा हामीले पेमेन्ट के के इन्क्लुड हुन्छ भनेर पढिसकेपछि अघि जब हामीले पर्क्युजिट पढाएको छौँ तब हामीले क्वान्टिफाइड एमाउन्ट भनेर पढाएको थियौँ एक्चुअली पर्क्युजिटमा चाहिँ हामी त हामीले पर्क्युजिट पढ्दाखेरि हामीले क्वान्टिफाइड पर्क्युजिट सार एज रेसिडेन्स फेसिलिटी र भेकल फेसिलिटी भनेर पढ्यौँ र क्वान्टिफाइड फेसिलिटीमा हामीले रेसिडेन्स फेसिलिटी र भेकल फेसिलिटी भनेर पढ्यौँ त्यो क्वान्टिफाइड क्वान्टिफाइड पनि हुन त अब त्यो एसेस ट्रान्सफर हुँदाखेरि पनि हामीले मार्केट भ्यालुमा क्वान्टिफाई नै गरेको हो लोन एट कन्सेसनरी इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि हामीले क्वान्टिफाई नै गरेको हो होइन तर त्योभन्दा हामीले स्पेसिफिकली दुईटा कुरालाई चाहिँ पर्सेन्टेज नै स्पेसिफाइड भन्नु इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको छ त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ मैले छुट्टै क्वान्टिफिकेसन अफ रेसिडेन्स फेसिलिटी एन्ड भेकल फेसिलिटी अब यो हेरौँ है त क्वान्टिफिकेसन अफ रेसिडेन्स फेसिलिटी एन्ड भेकल फेसिलिटी रेसिडेन्स फेसिलिटी भनेको आवास सुविधा जुन चाहिँ इम्प्लोयरले प्रोभाइड गरेको छ र भेकल फेसिलिटी भनेको चाहिँ उसलाई गाडीको सुविधा गाडीको अथवा मोटरको सुविधा जुन चाहिँ उसलाई इम्प्लोयरले प्रोभाइड गरेको छ होइन अब हेर्नु है त देर माइट बी टु वेज टु प्रोभाइड द रेसिडेन्स फेसिलिटी सुरुमा हामीले रेसिडेन्स फेसिलिटी भन्नु पर्यो नि सुरुमा रेसिडेन्स फेसिलिटीको कुरा गर्छौँ है हामीले देर
मैले चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टाफलाई चाहिँ आवास सुविधाको लागि मैले पैसा प्रोभाइड गर्नेछु पैसा प्रोभाइड गर्नु भनेको मैले मानौ त्यो स्टाफलाई चाहिँ 2000 रुपैयाँ महिनाको दिराछु र तिमी जाँसुकै बस्न मलाई थाहा भएन तर तिमी तिम्रो हाउस रेन्ट बस्ने सुविधाको लागि मैले तिमीलाई 2000 रुपैयाँ महिनाको दिए भनेर मैले भने है द अमाउन्ट इज इन्क्लुडेड इन द इन्कम फ्रम द इम्प्लोयमेन्ट रादर देन द क्वान्टिफाइड जुन दुई हजार रुपैयाँ मैले उसलाई दिएँ त्यो दुई हजार रुपैयाँ चाहिँ उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा जोडिने भयो मैले यदि कुनै इम्प्लोयीलाई हायर गरेछु र त्यो इम्प्लोयीलाई चाहिँ मैले र तिम्रो बस्नको लागि मैले बन्दोबस्त मिलाउन सकिन अथवा बन्दोबस्त तिमी आफै मिलाऊ र बन्दोबस्त मिलाए मिलाउनको लागि चाहिँ म तिमीलाई दुई हजार रुपैयाँ चाहिँ महिनाको खर्च दिन्छु तिम्रो बस्नको सुविधाको लागि चाहिँ भनेर मैले दुई हजार रुपैयाँ दिएँ भने त्यो दुई हजार रुपैयाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा मैले के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो एउटा भनेको के हो मैले सुरुमै मैले मैले उसलाई सिधै के गरेँ पेमेन्ट दिएँ मैले उसलाई सुविधा दिन मैले उसलाई बस्नको लागि एरेन्जमेन्ट गराइदिन मैले सिम्पल उसलाई पैसा दिएँ ऊ जाँसुकै बसे पनि ऊ आफै बस्छ मैले सिम्पल उसलाई तिमी जाँसुकै बसे पनि बस म दुई हजार रुपियाँ तिमीलाई महिनाको दिन्छु भन्यो भने मेरो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा कति जोडिने भयो दुई हजार रुपियाँ जोडिने भयो यहाँसम्म त बुझ्नुहुन्छ सेकेन्ड केस हेर्नु है त इन केस द इम्प्लोयर इज प्रोभाइडिङ द हाउस रेन्ट फेसिलिटी यदि इम्प्लोयरले चाहिँ हाउस रेन्ट फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ हाउस रेन्ट फेसिलिटी भनेको तपाईँलाई हाउसै रेन्ट दिइरहेको छ अपार्टमेन्टै रेन्ट दिइरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिइरहेको छैन तपाईँलाई हाउस रेन्ट फेसिलिटी दिइरहेको छ भने द क्वान्टिफाइड एमाउन्ट फर हाउस फेसिलिटी इज टू पर्सेन्ट अफ द सैगर सैलरी रेगुलरली बिइङ प्रोभाइडेड ड्युरिङ द इयर रेगुलरली बिइङ प्रोभाइडेड ड्युरिङ द इयर जति उसलाई सैलरी चाहिँ रेगुलरली प्रोभाइड भइरहेको छ त्यसको दुई पर्सेन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो सुविधा प्रोभाइड गरे बापत त्यो दुई पर्सेन्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा चाहिँ भनेपछि दुईटा कन्डिसन मेरो छ हेर्नु है त्यो खाइपाइरहेको तलब भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि तपाईँको इम्प्लोइ स्यालरी रेगुलरली बिइङ रन बाई द इम्प्लोयर भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ खाइपाइ आएको तलब भन्छ खाइपाइ आएको तलब भनेको मैले हालचालले कति तलब खाई आइरहेको छु खाइपाइ आएको तलब भनेको इङ्लिसमा बेसिक स्यालरी प्लस ग्रेड अघि हामीले पढाएको थियो नि बेसिक स्यालरी भनेको के हो ग्रेड भनेको के हो भनेर खाइपाइ आएको तलब भनेको बेसिक स्यालरी प्लस ग्रेड भनेपछि रेसिडेन्स फेसिलिटीमा दुईटा कुरा हुँदोरहेछ हेर्नु है रेसिडेन्स फेसिलिटीमा फर्स्टमा तपाईँको के हुँदोरहेछ भन्दाखेरि यदि कुनै इम्प्लोयरले आफ्नो इम्प्लोयीलाई पेमेन्ट गरिरहेको छ सिधै पैसै दिइरहेको छ उसले इम्प्लोयरले इम्प्लोयीलाई पैसा दिइरहेको छ र रेन्टको एरेन्जमेन्ट अथवा बस्नको लागि एरेन्जमेन्ट उसले आफै गरिरहेको छ भने त्यो एरेन्जमेन्ट गरे बाप गर्नको लागि उसलाई जुन पैसा दिइरहेको छ मानौँ दुई हजार तिन हजार जति महिना पिछे दिइरहेको छ त्यो पेमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ सिधै जति पेमेन्ट गरिरहेको छ त्यति नै पेमेन्टलाई हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट यसमा हामीले क्वान्टिफाई गर्दैनौँ जति पेमेन्ट इम्प्लोयरले गरिरहेको छ इम्प्लोयीलाई त्यति नै पेमेन्ट चाहिँ हामीले के मान्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट भनेर मान्छौँ र त्यसलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा हामीले जोडिदिन्छौँ होइन तर इम्प्लोयरले उसलाई पे पैसा दिएन इम्प्लोयले के गऱ्यो भन्दाखेरि उसको लागि कोलोनी नै दियो अथवा अपार्टमेन्ट दियो बस्नुको लागि फेसिलिटी या घर सुविधा दियो भने जति उसले खाइपाइ आएको तलब छ खाइपाइ आएको तलब भनेको स्यालरी बिइङ रेगुलरली विथड्रन अथवा प्रोभाइडेड बाई प्रोभाइडेड ड्युरिङ द इयर जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिक स्यालरी आधारभूत तलब प्लस ग्रेड भनेको इन्क्रिमेन्ट तपाईँको बेसिक स्यालरी र इन्क्रिमेन्टको टू पर्सेन्ट पैसा चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्वान्टिफाई गर्छौँ क्वान्टिफाई भनेको टू पर्सेन्ट पैसा चाहिँ हामीले रेसिडेन्स फेसिलिटीको लागि सुविधाको लागि प्रोभाइड गरेको भनेर मान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा कन्सिडर गर्छौँ यहाँसम्म बुझ्नु पर्ला है अब एउटा इक्जाम्पल हेरेर बुझ्नु त्यो इक्जाम्पल हेर्नु चाहिँ तपाईँलाई अलिकति क्लियर हुन्छ यहाँ यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ होइन सपोज एन इम्प्लोयर हेज प्रोभाइडेड हाउस रेन्ट पेमेन्ट फेसिलिटी हाउस रेन्ट पेमेन्ट फेसिलिटी भनेको के हो हाउस रेन्टको चाहिँ पैसा तिरिने फेसिलिटी दिएर छ टू वन अफ इज इम्प्लोइज इम्प्लोयर मेक्स द पेमेन्ट अफ रुपिज टू थाउजेन्ड पर मन्थ एज अ हाउस रेन्ट इम्प्लोयले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने दुई हजार रुपियाँ चाहिँ हाउस रेन्टको लागि पेमेन्ट गरिदिँदैछ द बेसिक स्यालरी फर द इम्प्लोइ वाज दुई लाख रुपिज इन दिस केस द टेक्सेबल एमाउन्ट कम्स टू ट्वेन्टी फोर थाउजेन्ड फर द इयर एन्ड देर इज नो निड टू क्वान्टिफाई द एमाउन्ट एज अ फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाई द इम्प्लोयर इज नट द रेसिडेन्स फेसिलिटी रेडर द इम्प्लोयर इज जस्ट मेकिङ द पेमेन्ट फर द हाउस रेन्ट यहाँ बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ क्वान्टिफाई एमाउन्ट कति हुने भयो चौबिस हजार हुने भयो यहाँ हामीले पैसा क्वान्टिफाई गर्न पर्ने भयो त गर्नु पर्न पर्ने भएन किनभने यहाँ त इम्प्लोयरले सिम्पली नै तपाईँलाई के दिएको छ दुई हजार रुपियाँ महिनाको पनि दिइरहेको छ दुई हजार रुपियाँको महिनाकै दिइरहेको छ भनेपछि दुई ह
यहाँ हमें क्वेंटिफाई कर पर्ने जरूरी भैन दुई लाख को दुई पर्सेंट कर जरूरी भैन क्योंकि यहाँ फैसिलिटी दिया यहाँ तो सीधे पैस दी रहने यहाँ हम हाउस रेन्ट फैसिलिटी पेमेंट को इनकम अंडर दिड इम्प्लोयमेंट में कति जोड़ने वो चौबीस हजार जोड़ने वो अब तल को इक्जापल हे हाई तो सपोज एंड इम्प्लोयर हेज प्रोवाइडेड हाउस फैसिलिटी टू वन अफ इज इम्प्लोइज अगेन्स्ट द पेमेंट अफ रुपीज टू थाउजेंड पर मंथ है हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर इम्प्लोई ने इम्प्लोयर ने इम्प्लोयर ने हाउस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर इम्प्लोई को लगी रम्प्लोई हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करे बापत इम्प्लोयर ने दुई हजार रुपया तीर्च माथि को केस में के इम्प्लोयर मेक्स द पेमेंट टू थाउंड पर मंथ एज हाउस रेन्ट हाउस रेन्ट तीर्थ तर उस यहाँ के दुई हजार रुपया बराबर को पेमेंट तो कर तरह हाउस रेन्ट को लगी है अब हेन हाई तो द बेसिक सैलरी फर इम्प्लोइज वाज कति हो दुई लाख रुपया इन दिस केस द क्वेंटिफाइड एमाउंट अफ द हाउस फैसिलिटी कम्स टू कति दुई लाख को दुई पर्सेंट जो बने कति हो चार हजार रुपया फर दर इरेक्सपेक्टिव अफ रुपीज चौबीस हजार फर द हाउस फैसिलिटी इन टोटल टू द इम्प्लोयर 